Puji gol indah ke gawang Australia, jurnalis Polandia Desak Lecia Gedeng mainkan Witan Sulaiman di ekstra kelasa. Jurnalis Polandia Pat Novak memuji gol Witan Sulaiman ke gawang Australia dalam laga kualifikasi Piala Asia 23 2022, Selasa 26 Oktober 2021. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 2-3 dari Australia U23 pada laga kualifikasi Piala Asia U23 2022 di Republikan Center Stadium Dushan B, Tajikistan selasa 26 Oktober 2021. Tiga gol Australia disarankan oleh Mark Tokis, Patrick Wood, dan Jacob Italiano. Timnas U23 Indonesia hanya mampu membalas dua gol lewat aksi Witan Sulaiman dan Taufik Hidayat. Khusus untuk Witan Sulaiman, gol indahnya semalam juga mendapat perhatian dari jurnalis sepak bola asal Polandia, Pat Novak. Witan Sulaiman mencetak gol pada menit ke-68. Dari sisi kanan, Witan melakukan kerjasama 1-2 dengan bagus kaki. Weimer Lecia Gedeng itu melakukan cut in seat sebelum melepas sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola menghujam deras masuk ke gawang hingga kiper Australia terdiam tak melakukan apa-apa. Menurut Pat Novak yang juga jurnalis PSN Football, gol Witan sangat cantik. Ia pun menyarankan kepada klub Witan, yaitu Lecia Gedeng, untuk memainkannya di ekstra laksa. Pada musim ini, Witan Sulaiman memang belum mendapatkan menit bermain di tim utama Lecia Gedeng yang berkompetisi di ekstra laksa. Pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu lebih sering bermain di Lecia Gedeng 2. Gol yang sangat cantik dari pemain Lecia Gedeng, Witan Sulaiman di kualifikasi Piala Asia U23 melawan Australia tulis Pat Novak butuh melihat anak ini mencetak gol seperti ini untuk Lecia Gedeng di ekstra laksa tambahnya Timnas U23 Indonesia masih punya laga leg kedua untuk bisa membalas ketertinggalan dari Australia laga leg kedua akan berlangsung pada Jumat 29 Oktober 2021 sementara itu pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong mengaku kecewa dengan hasil yang ia dapat kami kalah dengan skor 2-3 dari Australia U23 dan saya tidak terlalu senang dengan hasil ini, ucap Sin Tayong. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap memuji permainan anak asuhnya. Saya memuji permainan anak-anak yang tidak menyerah sampai akhir pertandingan dan bisa mencetak 2 gol, tambah Sin Tayong. Saya meminta kepada pemain untuk bisa percaya diri pada laga kedua nanti, tutup Sin Tayong. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.